പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അഫക്ട് ചെയ്തോ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആരുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു ആര് കോളനി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ അവരുടെ കോളനി ആക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ത്യ വാസ് എ കോളനി ഓഫ് ബ്രിട്ടീ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഇന്ത്യയെ കോളനി ആക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അപ്പം അവർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവർക്ക് നല്ല പൈസയാവും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആകുന്ന പൈസ മുഴുവൻ അവർ എവിടെ നിന്നാ കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എവിടെ നിന്നാ റേസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു അവർ റേസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇരുന്നേ ഇന്ത്യ വാസ് ഓൾസോ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ബിക്കോസ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അഫക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളിപ്പം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഇൻകം ടാക്സ് നികുതി പിരിച്ചെടുത്ത് അല്ലേ ഇൻകം ടാക്സ് കൂട്ടി ദെൻ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ടാക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ ഈടാക്കി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രൈസ് കൂട്ടി അല്ലേ ഓരോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും വില ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിൻ്റെ എല്ലാം വില കൂട്ടുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം പിടിച്ച ആർമിയിലേക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് കയറ്റുന്നതാണ് അല്ലോ എല്ലാവരും ആർമിയിൽ ചേരു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആൾക്കാരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഫോഴ്സിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ആർമിയിലേക്ക് അവരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഡിസീസസ് ഓരോ ആ ഓരോ ഡിസീസസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പല പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രൗട്ട് വരൾസ് വരുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു അങ്ങനെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യനെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അഫക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയുടെ ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകും പുതിയ പുതിയ ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ തോക്കും ഓരോ സംഭവമൊക്കെ വേണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നല്ല പൈസയാകും സോ ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടി സോ അവർ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അവർ റേസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് വെയർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അമ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നൂറ് രൂപയാക്കി ഡബിൾ ആക്കി കൂട്ടി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദ ആർമി ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്രോപ്സ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ സോ അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡിന് അവിടെ ദൗർലഭ്യം ഓക്കെ acute shortage of food then adupol thana tharalam aalkar many people died from influenza epidemic ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ ഇന്ത്യനെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അഫക്ട് ചെയ്തെന്നോ അതിന്റെ ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ